डियर स्टूडेंट्स आज के कि एम सी की आलोचना करब जगह मूलत तो, कि इम्पर्टेंट एनभायरमेंटाल इश्यूजर ऊपर आज जेम ग्लोबल वार्मिंग एसिड ड्रेन ओजन डिप्लेशन यो आज के आलोचना करब एम सिक्यूर मध्यमे तेल चलो शुरू करा जा प्रथम प्रश्न स्टैटोस्फेरिक ओजन इज मेजार्ड इन अपशन ए डेसिबल अपशन बी डबसन यूनिट अपशन सी हार्ट अपशन डी नान अब दब तेल स्टैटोस्फेरिक ओजन को यूनिटे मेजार कर कारेक्ट एनसार है डबसन यूनिट डबसन यूनिटे स्टैटोस्फेरिक ओजन के मेजारमेंट कर परवर्ती प्रश्न देखो ग्रीन हाउस एफेक्ट कज अपशन ए ग्लोबल वार्मिंग अपशन बी निर उन्टार अपशन सी ग्लोबल कुलिंग अपशन डी नान अब दब तेरे ग्रीन हाउस एफेक्ट कि ग्रीन हाउस एफेक्ट हमें जानी हमारे पृथ्वी के उत्तप्त कर ग्रीन हाउस एफेक्ट उत्तप्त कर बला भलो जो ग्रीन हाउस एफेक्टर फले पृथिवीटा उष्ण आसबाज्य आदि ग्रीन हाउस एफेक्टर मात्राटा जो बाढ़े तक ही जेटा देखी से ग्लोबल वार्मिंग तेल ये हे कारेक्ट एनसार हो ग्लोबल वार्मिंग ठीक है तेल ग्रीन हाउस गैस बृद्धिर फले घटनाटा होवर्ती प्रश्न देखो ह्वाट इज द फुल फर्म अफ सी एफ सी सी एफ सर फुल फर्म कि अपशन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपशन बी क्योंसियम फ्लोराइड क्लोराइड अपशन सी क्योंसियम फेरिक क्लोराइड अपशन डी नान अब दब ते सी एफ सर फुल फर्म हमें जानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तेल एखे अपशन ए हे कारेक्ट एनसार फ्लोरो क्लोरोफ्लोरो कार्बन परवर्ती प्रश्न देखो ह्वाट इज द पीएच अफ एसिड्रेन एसिड्रेनर पीएच कत अपशन ए लेस दैन फाइव अपशन बी मोर दैन सिक्स पॉइंट फाइव अपशन सी फाइव पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट सिक्स अपशन डी नान अब दब तेल जानी जो एसिड्रेन तक ही बोल तो जो तरह पीएच हो लेस दैन फाइव तेल कारेक्ट एनसार हो लेस दैन फाइव परवर्ती प्रश्न द गैस रेसपन्सिबल फर एसिड्रेन इज अपन ए सालफार डाइक्साइड अपशन बी कार्बन मनोक्साइड अपशन सी हाइड्रोजें सालफाइड अपशन डी नान अब दब ते एसिड्रेनर जो जे गैस दायी सेटार नाम चावा हे जानी एसिड्रेनर जो मूलत तो सालफार डाइक्साइड नाइट्रोजें डाइक्साइड दायी तो ये जेहतु दी पासी सालफार डाइक्साइड तेल कारेक्ट एनसार हो सालफार डाइक्साइड परवर्ती प्रश्न हुईच अब द फलोईंग मार्बल स्ट्राक्चार इज डिग्रेडेड बै एसिड्रेन अपशन ए तजमहल अपशन बी स्टैचू अफ लिवार्टी अपशन सी बोथ ए एंड बी अपशन डी नान अब दब आप जी एसिड्रेनर फले तजमहल से तजमहल जो मार्बल से क्रमश हो जा तो तेने कारेक्ट एनसार जो है से तजमहल परवर्ती प्रश्न द कन्सिकुएन्सेस अफ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग फलाफल अपशन ए रिंग अफ सी लेवल बी सिंकिंग आईलैंड सी ग्लैशियर्स मेल्ट डि अल अब दब तेल ग्लोबल वार्मिंग फलश्रुति कि होते जानी रईजिंग सी लेवल है अर्थात समुद्र जलर जो लेवल बेड़े जाए कारण जेहेतु बरफ गले जलटा चले आस पोलार कैपगुली गले बी हे सिंकिंग आईलैंड अर्थात आईलैंडगुल्लो जगू आज कोस्टाल एरियागुल्लो जलर तलाय चले जा ग्लेशियार स्मेल्ट और हिमबाहगुलो गले जाए ये कारेक्ट एनसार होल अब दब अर्थात सबग सठिक परवर्ती प्रश्न देखो हुईच अब द फलोईंग गैसेस इज नट रेसपन्सिबल फर ग्लोबल वार्मिंग को गैसटी ग्लोबल वार्मिंग दायी नये ये जिज्ञेस करा अपन ए कार्बन डाइक्साइड बी सालफार डाइक्साइड सी व्टार भेपार डि नान अब दब तेल जी जे ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइक्साइड दायी और व्टार भेपारों दायी तो ये कारेक्ट एनसार हो सालफार डाइक्साइड सालफार डाइक्साइड क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग दायी ना एर परवर्ती प्रश्न देखो हुईच एनभायरमेंटाल इश्यू इज एसोसिएटेड उथथ द थिंग अफ ओजोन लेयार अपशन ए एसिड्रेन अपशन बी ओशन एसिडिफिकेशन अपशन सी ग्रीन हाउस एफेक्ट अपशन डी ओजन डिप्लेशन 
তাহলে ওজন লেয়ারের যে ডিপ্লে মানে থিনিংয়ের সঙ্গে কোন এনভারমেন্টাল ইস্যুটা জড়িত তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ওজন ডিপ্লেশন ডি হচ্ছে ওজন ডিপ্লেশন পরবর্তী প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য টার্ম ফর দ্য গ্র্যাজুয়াল ইনক্রিজ ইন দ্য আর্টস অ্যাভারেড টেম্পারেচার ডিউ টু হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস অপশান এ সিজনাল শিফট অপশান বি ওয়েদার ওয়েদার ভ্যারিয়েবিলিটি অপশান সি গ্লোবাল ওয়ার্মিং অপশান ডি নান অফ দ্য অ্যাভ তাহলে হোয়াট ইজ দ্য টার্ম ফর দ্য গ্র্যাজুয়াল ইনক্রিজ ইন আর্টস অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ডিউ টু হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিরের জন্য যে আর্থের যে অ্যাভারেজ টেম্পারেচারটা আস্তে আস্তে বাড়ছে সেটাকে আমরা কি বলে থাকি তাহলে আমরা জানি সেটাকে আমরা বলে থাকি গ্লোবাল ওয়ার্মিং তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সি গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ন্যাচারাল গ্রিন হাউস গ্যাস রেসপন্সিবল ফর রেগুলেটিং দ্য আর্টস টেম্পারেচার হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ন্যাচারাল গ্রিন হাউস গ্যাস রেসপন্সিবল ফর রেজাল্টিং দ্য রেগুলেটিং দ্য আর্টস টেম্পারেচার অর্থাৎ কোন গ্রিন হাউস গ্যাসটা ন্যাচারাল গ্রিন হাউস গ্যাস যেটা যেটা আমাদের পৃথিবীর টেম্পারেচারটাকে রেগুলেট বা নিয়ন্ত্রণ করছে তাহলে অপশান এ হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড অপশান বি হলো মিথেন অপশান সি অক্সিজেন অপশান ডি হচ্ছে হেলিয়াম তাহলে আমরা জানি আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে একটা ন্যাচারাল গ্রিন হাউস গ্যাস যেটা আমাদের আর্থের টেম্পারেচারটাকে টেম্পারেচারটাকে রেগুলেট করে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো দ্য প্রসেস অফ ডেজার্টিফিকেশান ইনভলভস দ্য ফলোইং অপশান এ ইনক্রিজ ইন এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি বি এক্সপ্যানশন অফ ওয়েটল্যান্ডস সি ইনক্রিজ ইন ফরেস্ট এরিয়া ডি লস অফ ওয়াটার অ্যান্ড ভেজিটেশান কভার তাহলে ডেজার্টিফিকেশান প্রসেসটাতে কোনগুলি কোন মানে নিম্নলিখিত কোনগুলি ইনভলভ আছে এটাই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এখানে ইনক্রিজ ইন এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি তো হবেই না এক্সপ্যানশান ওয়েটল্যান্ডও হবে না ইনক্রিজ ইন ফরেস্ট এরিয়াও হবে না তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার ডেজার্টিফিকেশানের জন্য যে এই ডেজার্টিফিকেশান প্রসেসের মধ্যে রয়েছে যে বিষয়গুলি সেগুলি হচ্ছে লস অফ ওয়াটার অ্যান্ড ভেজিটেশান কভার ডেজার্টিফিকেশান হলে এই ঘটনাগুলি ঘটে অর্থাৎ লস অফ ওয়াটার অ্যান্ড ভেজিটেশান কভারও কমে যায় পরবর্তী প্রশ্ন দেখো দ্য প্রসেস অফ কনভার্টিং প্রোডাক্টিভ ল্যান্ড ইন টু ডেজার্ট লাইক এরিয়া ইজ কলড অপশান এ ডিফরেস্টেশন অপশান বি সয়েল ইরোশান অপশান সি ডেজার্টিফিকেশান অপশান ডি নান অফ দ্য অ্যাভ তাহলে একটা প্রোডাক্টিভ ল্যান্ডকে ডেজার্টে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার যে ঘটনাটা সেটাকে কি বলা হয় সেটাকে আমরা জানি বলা হয় ডেসার্টিফিকেশান অর্থাৎ সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন ওভার গ্রেজিং রেজাল্ট সিন অপশান এ সয়েল ইরোশান অপশান বি রিটেনশান অফ ইউজফুল স্পিসিস অপশান সি প্রোডাক্টিভ সয়েলস অপশান ডি অল অফ দ্য অ্যাভ তাহলে ওভার গ্রেজিংয়ের ফলে অর্থাৎ যদি চারণ কার্যটা অর্থাৎ যদি গৃহপালিত যে পশু থাকে যেমন গরু ছাগল ইত্যাদি তারা যদি খুব বেশি পরিমাণ চারণ করা হয় জমিতে তাহলে কি ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে সয়েল ইরোশান হয় রিটেনশান অফ ইউজফুল স্পিসিস তো কখনোই সঠিক নয় প্রোডাক্টিভ সয়েল কথাটাও সয়েল সঠিক নয় তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সয়েল ইরোশান ওভার গ্রেজিং রেজাল্টস ইন সয়েল ইরোশান পরবর্তী প্রশ্ন দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর কনসিকুয়েন্সেস অফ ওজন ডিপ্লেশান ওজন ডিপ্লেশানের ফলে কি ঘটনা ঘটে ও মানে এটা হেলথ রিলেটেডই বলা হয়েছে কি প্রবলেম হতে পারে যদি ওজন ডিপ্লেশানের সঙ্গে জড়িত সেটা অপশান এ হচ্ছে স্কিন ক্যান্সার অ্যান্ড ক্যাটারাক্ট অপশান বি নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমস অপশান সি কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেমস অপশান ডি নান অফ দ্য অ্যাভ আমরা জানি যে ওজন ডিপ্লেশানের ফলে ইউভি রেটা আমাদের সর মানে ট্রপোস্পিয়ারে সরাসরি চলে আসছে এবং এর ফলে যে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে স্কিন ক্যান্সার এবং ক্যাটারাক্ট এই ঘটনাগুলি বাড়ে এর পরবর্তী প্রশ্ন দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ অর আর রেসপন্সিবল ফর ডেজার্টিফিকেশান ডেজার্টিফিকেশানের জন্য কোনটি দায়ী অপশান এ ডিফরেস্টেশান অপশান বি মাইনিং অপশান সি ওভার গ্রেজিং অপশান ডি অল অফ দ্য অ্যাভ তাহলে ডেজার্টিফিকেশানের জন্য ডিফরেস্টেশানও দায়ী মাইনিংও দায়ী এবং ওভার গ্রেজিংও দায়ী কাজেই এখানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে অল অফ দ্য অ্যাভ পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ডিফরেস্টেশান জেনারেলি ডিক্রিজেস অপশান এ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অপশান বি ড্রট অপশান সি সয়েল ইরোশান অপশান ডি রেনফল তাহলে ডিফরেস্টেশান কি কমায় গ্লোবাল ওয়ার্মিং তো কমায় না ড্রটও কমায় না 
সয়েল ইরোশনও কমায় না কিন্তু রেনফল কমায় ডিফরেস্টেশন অর্থাৎ গাছ কেটে ফেললে কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায় তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার রেনফল পরবর্তী প্রশ্ন দেখো দ্য হিটিং অফ আর্থ অ্যাটমসফিয়ার ডিউ টু ট্র্যাপড রেডিয়েশন ইজ নোন অ্যাজ অপশান এ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অপশান বি গ্রিন হাউস এফেক্ট অপশান সি থার্মাল এফেক্ট অপশান ডি নান অফ দ্য অ্যাবাক তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে হিটিং অফ আর্থ অ্যাটমসফিয়ার ডিউ টু ট্র্যাপড রেডিয়েশান তাহলে আমাদের বায়ুমণ্ডলের যে মধ্যে যে হিটটা হচ্ছে সেটা কিভাবে হচ্ছে ডিউ টু ট্র্যাপড রেডিয়েশান সূর্যের আলোক থেকে যে রেডিয়েশান সেটা কিছুটা ট্র্যাপড হয়ে যাচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারে যার ফলে অ্যাটমসফিয়ারটা গরম হচ্ছে তাহলে এইটাকে কি বলা হয় অপশান এ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অপশান বি গ্রিন হাউস এফেক্ট অপশান সি থার্মাল এফেক্ট অপশান ডি নান অফ দ্য অ্যাবাক তাহলে এই ঘটনাটাকে কিন্তু বলা হয় গ্রিন হাউস এফেক্ট তাহলে বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার গ্রিন হাউস এফেক্ট পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ওজন হোল ইজ এ অপশান এ হোল ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার বি ডেস্ট্রাকশন অফ ওজন লেয়ার সি হোল ইন দ্য হাইড্রোসফিয়ার ডি হোল ইন দ্য ট্রোপোসফিয়ার তাহলে ওজন হোল আসলে কি ওজন হোল হচ্ছে যেখানে স্ট্র্যাটোসফিয়ারে আমরা দেখতে পাই যে ওজন লেয়ারটা ক্রমশ কমে যাচ্ছে এইটাকেই আমরা কিন্তু ওজন হোল বলে থাকি কাজেই বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ডেস্ট্রাকশন অফ ওজন লেয়ার পরবর্তী প্রশ্ন ওজন ইন লোয়ার অ্যাটমসফিয়ার ইজ এন এক্সাম্পল অফ অপশান এ প্রাইমারি পলিউটেন্ট অপশান বি সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট অপশান সি নট এ পলিউটেন্ট অপশান ডি নান অফ দ্য অ্যাবক তাহলে ওজন কিন্তু আমরা দেখতে পাই স্ট্র্যাটোসফিয়ারে কিন্তু যদি লোয়ার অ্যাটমসফিয়ারে আমরা ওজনকে দেখতে পাই অর্থাৎ ট্রোপোসফিয়ারের নিচের দিকে আমরা যদি ওজনকে পাই তাহলে সেটাকে সেটা কিসের উদাহরণ হিসেবে আমরা ধরব সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট ঠিক আছে তাহলে ওজনকে যদি আমরা ট্রোপোসফিয়ারে পাই সেইভাবে তাহলে সেটা হচ্ছে কিন্তু এক ধরনের পলিউটেন্ট এবং সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট তো সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট তো তোমরা জানো নিশ্চয় সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট হচ্ছে সেই সমস্ত এয়ার পলিউটেন্ট যেগুলি হচ্ছে প্রাইমারি পলিউটেন্ট এর বিক্রিয়া দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এখানে হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট পরবর্তী প্রশ্ন দেখো গ্রিন হাউস এফেক্ট রেফার্স টু অপশান এ এবিলিটি অফ অ্যাটমসফিয়ার টু রিটেন ওয়াটার ভেপার এবিলিটি অফ সার্টেন গ্যাসেস টু ট্র্যাপ অ্যাটমসফেরিক হিট অপশান সি এ কুলিং এফেক্ট অফ অ্যাটমসফিয়ার অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে গ্রিন হাউস এফেক্ট কাকে বলা হচ্ছে গ্রিন হাউস এফেক্ট মানে আমরা জানি যে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে যে হিটটা ট্র্যাপড হয়ে থাকছে সেইটা হচ্ছে সেইটাকেই কিন্তু আমরা গ্রিন হাউস এফেক্ট বলে থাকি তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এবিলিটি অফ সার্টেন গ্যাসেস টু ট্র্যাপ অ্যাটমসফেরিক হিট তাহলে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে কিছু গ্যাস আছে যেগুলো কিন্তু অ্যাটমসফিয়ারে হিটকে ট্র্যাপ করতে পারি সেই গ্যাসগুলোকে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস বলে থাকি আর এই ঘটনাটাকে আমরা গ্রিন হাউস এফেক্ট বলে থাকি তাহলে বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন দেখো হোয়াট ইজ দ্য মেন রিজন ফর মেল্টিং পোলার আইস শিটস পোলার আইস শিট যে গলে যাচ্ছে তার মূল কারণ কি অপশান এ ইনক্রিজ ইন অক্সিজেন কন্টেন্ট অপশান বি গ্লোবাল ওয়ার্মিং অপশান সি ডিক্রিজ ইন কার্বন ডাই অক্সাইড অপশান ডি নয়েজ পলিউশান তাহলে আমাদের যে পোলার আইস বা মেরুপ্রদেশের যে বরফটা গলে যাচ্ছে তার কারণ কিন্তু হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং তাহলে যে ব্রি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার গ্লোবাল ওয়ার্মিং পরবর্তী প্রশ্ন দ্য প্রেজেন্স অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্যাসেস ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার অ্যাবজর্ব দ্য আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন অফ দ্য সানলাইট অপশান এ সালফার ডাই অক্সাইড অপশান বি কার্বন ডাই অক্সাইড অপশান সি নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড অপশান ডি ওজোন তাহলে এখানে কি প্রশ্ন করা হয়েছে যে এই গ্যাসগুলির মধ্যে কোন গ্যাসটি অ্যাটমসফিয়ারের আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন যেটা সানলাইট থেকে আসছে সেটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারে তাহলে আমরা জানি একমাত্র স্ট্র্যাটোসফিয়ার আমাদের বায়ুমণ্ডলের যে স্ট্র্যাটোসফিয়ার লেয়ারটা আছে সেখানে ওজন থাকে সেই ওজন কিন্তু এই ইউভি রেডিয়েশন যেটা সোলার সানলাইট থেকে আসছে সেটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারে তাহলে কাজেই ফা মানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে ওজন পরবর্তী প্রশ্ন সিএফসি গ্যাস ইউজড ইন অপশান এ টিভি অ্যান্ড রেডিও অপশান বি রেফ্রিজারেটার অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনার অপশান সি কম্পিউটার অ্যান্ড ল্যাপটপ অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে সিএফসি গ্যাসের ইউজ কোথায় আছে সিএফসি গ্যাসে মূলত ইউজ হচ্ছে রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আছে তাহলে এইটা হচ্ছে বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার রেফ্রিজারেটার অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনার 
তাহলে আমরা এখানে এই কটি প্রশ্ন আলোচনা করলাম যেখানে আমরা আলোচনা করেছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং ওজন ডিপ্লেশন এবং ডেজার্টিফিকেশান এবং অ্যাসিড রেন নিয়ে আশা করি এই প্রশ্নগুলো তোমাদের অনেক কাজে লাগবে এই ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ